Hola cara de la tecnología, en este video te voy a enseñar si es que puedes ver la información cuando te han bloqueado me refiero a la información de la otra persona que te ha bloqueado vamos a ver varios detalles, mira mi pantalla por favor bien, vamos a hacer una prueba por ejemplo, el, estoy compartiendo ahí dos dispositivos bueno, en la derecha es de un moderador del grupo que me va a me enviar mensajes y acá en la izquierda, este es mi whatsapp, este es mi cuenta de whatsapp ok entonces lo que va a hacer el, el usuario de la derecha, el acá es Luis, es un moderador de, de la comunidad, me va a enviar mensajes, bueno ya, ya me envió mensajes de por sí. Bien, entonces eh, Luis me va a comenzar a mandar mensajes, supongamos que comienza a mandar, ahí están mandando mensajes que son spam. Y recuerda que el, acá el dispositivo del lado izquierdo es mi, es mi, mi cuenta. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por algún motivo yo quiero bloquear a los usuarios. Este es un ejemplo, ¿no? Pero depende, depende tienes otro motivo por el cual lo, vas, lo bloqueas a los usuarios. Yo sencillamente hago... Eh, aquí presiono, mira, en la parte superior de arriba. Presiono este icono. Y ahí voy a la opción que dice abajo más. Y luego ahí bloquear no bloquear y acá me pregunta si deseo bloquearlo si sí, ok y acá aparece un check mira no, hasta la fecha de este vídeo hasta la fecha de esta versión de whatsapp por cierto tengo whatsapp actualizado acá aparece para reportar contacto se reenverán a whatsapp los últimos cinco mensajes de su usuario o sea, se van a enviar tus últimos cinco mensajes si le enviaste cosas malas va a ser muy peligroso que recuperes tu cuenta así que tener mucho cuidado no lo voy a activar porque solo es una prueba voy a presionar simplemente bloquear ¿okay? y ya se bloqueó bloquea hasta este contacto toca para desbloquearlo ahora si yo acá al lado derecho eh, vamos a ver hay que esperar que Luis ahí escriba algo para que envíe mensajes si lo intenta enviar ya eh, él sigue enviando como puedes ver y acá aparece un check él aparece que yo no puedo ver su mensaje y así se le va a quedar como un check porque ya lo he bloqueado ahora eh, Luis va a comenzar, digamos, o el usuario que te comienza a, a que te estaba mandando spam o al cual tú bloqueaste. Él ve, puede ver acá mi foto o no es la información. Bueno, acá perdón, ingresa y acá presiona en, en el nombre. Y va a poder ver el número eh, y va a ver los grupos en donde estaban en común. Recuerda que este Luis es el moderador de de la comunidad o sea si tú estás en otro grupo de repente ahí lo vas a poder volver a ver otros grupos en común vas a poder seguir conversando hay opciones que ya no van a poder estar disponibles porque eh, ya no ya no tienes comunicaciones quedan archivos los cuales compartiste con él ahí Luis está navegando por los archivos documentos y enlaces todo lo que compartiste con él ahí se se va a poder ver y acá te quedan eh, tres iconitos acá tres puntitos como puedes ver presionas esos tres puntitos bueno él Luis lo está haciendo y acá va a poder ver información del contacto básicamente lo mismo que estábamos viendo antes y vuelvo a presionar acá los tres puntitos y ahí eh, vas a poder buscar información que, que o mensajes que ya habías compartido conversaciones que habías tenido con él ¿no? Eh, y acá la opción, la opción mensajes temporales bueno ya no tiene sentido porque ya te ha bloqueado esa persona entonces en conclusión solo puedes ver esas cosas ¿no? ya que por seguridad whatsapp al permitir eh, que se bloqueen a los otros usuarios es para mantener la seguridad de los, del usuario que bloquea ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado en la mayoría de casos eh, pueden pasar temas de de parejas también que pasan que se pelean, discuten por algún motivo, se bloquean. Lo mejor es si tienes algo pendiente con esa persona, es ir directamente y conversar y quedar. ¿no? Y es mejor ser honesto, transparente. Al final ambos van a estar tranquilos, van a estar bien. Y cada uno pues puede hacer su vida. Si eres hombre o mujer, cada uno debe seguir adelante y continuar, continuar con buena energía, buena vibra y aprender de los errores del pasado ¿no? 
y si en un momento vuelven a reconciliarse, tratando un tema de parejas, eh, pues a buena hora, ¿no? Así que siempre hay que hacer bien las cosas. Gracias por ver este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete a este canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo video. Nos vemos hasta un próximo video. Chao.